Vă salut oameni buni și bine ne-a regăsit la un clip Pun mănușile cam puțină treabă Să vede frig Ce treabă? Nu mă bala tăia lemnă pentru că am fost mai harnic și am tăiat lemnele, le-am crăpat, le-am dus la centrală Vă răzi pomii? Da Vreau să dau cu la pom Vedeți această plasă? E bine că e pusă că dacă mă vede vreun vecin ce bă ăla e nebun Vă răzi pomii iarna, a greșit, s-a uitat pe alt calendar, domnilor, domnilor Văruind de pomii toamna, să știți că faceți un lucru extraordinar de bun pentru pomișorul dumneavoastră. Bine, nu vorbim acum, dacă avem o livadă foarte mare, vă dați seama că trebuie să pictăm acolo săptămâni întregi. Nu, acolo vin tratamente și aplicând un insecticid și un fungicid, e treaba rezolvat. Vorbim de câțiva pom pe care aveți dumneavoastră în gospodărie, cum am și eu, trebuie să-i văruim. De ce? Păi vă pot spune eu. Cum știți și dumneavoastră, o parte din dăunători care înjernează în scoarța copacului, mai ales în partea inferioră a tulpinei, nu îi distrugem, îi asfisiem prin această văruire. Într-adevăr, ar trebui văruiți toți pomii, dar țineți cont de acest sfat, pomii tineri nu se văruiesc. Un an, doi, trei? Nu. Pomii sunt în creștere, sunt în formare, au nevoie de temperatură de razele soarelui și pomul are nevoie să respire. Așa că pomii mici nu îi văruim. Bun, văruim ceilalți pomi. Am rezolvat-o cu dăunătorii. Păi numai pentru dăunătorii e bun acest var, această văruire? Nu. A zis că pomii au niște crăpături pe tulpină. Sunt așa mici fisuri. Păi de ce se formează fisurile acelea? Vă spun eu, datorită uh, oșilor temperaturii. Iarna, noaptea e frig, ziua e cald. Păi noi prin văruire, automat, protejăm tulpina de razele soarelui. Pentru că soarele bate și lumina o să fie respinsă, alb. Ne fiind văruit, coaja omului începe să dilate, fiind căldură. Vine frigul, contractându-se, apar acele crăpături. Nu, în, acel, în același timp mai sunt ceva probleme uh, cu seva. Bătând soarele puternic în tulpină, rădăcine pomul înțeleg că e cald și trebuie să bage sevă. Vedeți? Și aici se întâmplă un fenomen. Bă, când dă sevă, noaptea vine fric, îngheață. Ați văzut că unii pomi au porțiuni de coajă, mai ales la baza inferioară, cum v-am spus, coajă care se exfoliază? Păi să știți că din cauza asta este. Și plus că apar niște pete, care cu timpul se vor desface cu o parte din coajă. Altă problemă. Ați văzut că pe pom apar, mai ales pe partea nordică, ceva licheni și nu numai. Pe tot pom, licheni, mușchi. Când văruim, protejăm coaja. Eu o să fac tot ce v-am povestit, dar nu o să mai vorbesc. Dacă tot o să fac și de asta să urmăriți. Deci dăm cu peria bine și sigur 100% văruirea o să fie mult mai eficientă. Văruitul să fie eficient și varul să prindă bine de pom, trebuie să punem și puțin aracet. Nu foarte mult, puțin, să zic așa, o lingură, două ca să prindă mai bine. Timpul va trece. O să plouă, umezala o să treacă prin acea porțiune văruită și o parte din varul să ajungă la rădăcini. Ce face varul? Ridică nivelul pH-ului. Deci în același timp, în zona unde terenul este puțin mai uh, sărac, să zic așa, cu ghirimezile, un teren cu pH scăzut, cu ajutorul varului vom rezolva și această problemă. Ridicăm pH-ul solului. Deci, încă un lucru bun, pe care poate că știați, poate că nu știați. Și mult mai multe beneficii pe care le aduce varul pe tulpina pomului. Acum, și primăvara e perfect. Dă bine, am curățat pomul, i-am dat o stropire și după aceea văruim. Deci dacă pomul e ud sau n-a la lucrările, nu intrați și dați repede cu var. Nu e bine. Eu nu tai pomii toamnă, nu-i curăț toamnă. Din această cauză pot să-i dau cu var. Nu aveți o situație financiară care să vă permite să achiziționați tot felul de substanțe, de stropișe, dați-i domnule cu var. Credeți-mi pe, pe cuvânt. Încercați numai la un singur pom și vedeți cum merge acelui pom anul următor. Și îmi veți spune, îmi veți da dreptate. Mai intrați pe acest canal, o să mai vedeți și alte lucruri interesante. Chestia este că nimeni nu ne poate ști chiar pe toate. Deci acel procedeu de văruit, 
nu este numai pentru design sau, nu știu, să omoare pe acolo 2-3 gândaci sau să asfixeze ceva o sau să le distrugă. Nu. Sunt mult mai multe lucruri care trebuie luate în considerare în momentul când noi vorim. Deci, într-o concluzie, hai să dăm cu var. Toate cele bune oameni buni și să ne revedem cu bine. Hai la treabă! Acesta este insecticidul pe care eu l-am făcut în vară. Dacă doriți, căutați prin clipurile mele și vedeți despre ce este vorba. Este într-adevăr un lucru testat. Mai este o problemă. Dacă pui suflet în ceea ce faci și îți place ceea ce faci, vă spun că toate or să meargă doar în direcția bună. Perfect!